मेरे मित्र माननीय सुरेश प्रभु हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा नजमा जी मेरी सहयोगी जनरल सेक्रेटरी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी हनुमंत राव जी हमारे सेल के संयोजक श्रीराम जी और 21 राज्यों से आज इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जो पानी के संबंधित विषय पर अध्ययन करने वाले सभी प्रमुख व्यक्ति जो इसमें रुचि लेते हैं सभी भाई और बहनों एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग विचार कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपके विचार और चिंतन से कुछ राज्यों में काम करने की दिशा हम सबको निश्चित रूप से मिलेगी थोड़ा बाहर शांत रहिए प्लीज वहां वहां बोलिए ना आप थोड़ा इधर सामने आ जाइए इस साइड में आ जाइए कुछ लोग जगह की कभी आप इधर खड़े हो जाइए थोड़ा इधर सैतालीस के बाद हमारे देश के नियोजन में अगर सबसे बड़ी कोई गलती हुई है तो हमने पानी को महत्व नहीं दिया मुझे कहते हुए दुख होता है कि आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट के बारे में हम चिंता करते हैं प्रधानमंत्री भी बार बार इसकी चिंता जताते हैं पर एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट की कोई बात नहीं ये कहते हुए मुझे संकोच होता है कि अनेक राज्यों में हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इतना कम है कि वहां गांव की और किसानों की हालत बहुत ही खस्ता है 2.5 परसेंट एवरेज ग्रोथ रेट है और इसमें ऐसी स्थिति में ये 65 परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इसका क्या होगा और पानी का संबंध विकास के साथ है अभी भी एक बहुत बड़ी कमी है और भारतीय जनता पार्टी का हमने तय किया कि जब भी हमको अवसर मिलेगा तो इस गलती को सबसे पहले सुना कि हमारा इरिगेशन ये जो विषय है ये स्टेट लिस्ट में है और सेंट्रल लिस्ट के न होने के कारण जो रिसोर्सेस है उसमें राज्यों में बहुत कमी है और जिसके कारण इरिगेशन को प्राथमिकता नहीं मिली और उसके कारण देश में कृषि का जो विकास जिस प्रकार से करना चाहिए हम नहीं कर सके जिसके कारण गांवों से माइग्रेशन हुआ शहरों के प्रॉब्लम निर्माण हुए और भूखमरी बेरोजगारी महंगाई इन सब का कारण यही है कि हमने पानी के तरफ ध्यान नहीं दिया मेरी बात को आप शायद एकदम सहज रूप से आपको स्वीकार होने में थोड़ी अड़ते जाए पर एक गुजरात में अगर नर्मदा का पानी चौदह नदियों में छोड़ दिया और वाटर मैनेजमेंट ड्रीप एंड स्प्रिंकलर का उपयोग करके उन्होंने अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को चौदह परसेंट तक लेके गए और मुझे लगता है कि एक एकड़ पानी में अगर ड्रीप से अगर यूज करते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तीन गुना बढ़ता है और इसराइल में हम लोग गए थे वसुंधरा जी मेरे साथ थी और मैं तो इस पर काम भी करता हूं इतना एक बड़ा इंपैक्ट है कि हमारे यहां मैं शुगर केन लगाते इस बार एक हमारे अच्छे किसान ने शुगर केन में दो की जात थी वैसे भी प्रोडक्शन के लिए अच्छी है और उसने ड्रीप लगाया उसका पर एकड़ प्रोडक्शन एक टन हुआ अब सत्रह सौ रुपए टन के भाव से 140 के पैसे के दिन दो लाख रुपए तक है और उसमें से 25 से तीस हजार रुपए का खर्चा छोड़ दिया जाए तो एक लाख सत्तर हजार रुपए पर एकड़ उनको फायदा हुआ और मैं जब अभी गया था तो मैंने जो लखोपति किसान बने थे उनका सत्कार किया 140 किसानों का सत्कार आप देखिए एक बार उसके हाथ में अगर पैसा आएगा तो गांव की इकोनॉमी बदल जाएगी और गांव की इकोनॉमी अगर बदल जाएगी 
तो शहरों के प्रॉब्लम नेचुरल रिजल्ट के रूप में कम हो जाएंगे और इसलिए पानी ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है जिससे हमारे लिए जैसे हमने पहले बताया कि टू इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में चार बातें जरूरी है वाटर पावर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और एग्रीकल्चर में सबसे जरूरी है पानी बाद में फर्टिलाइजर सीड पावर कैपिटल कॉस्ट विथ लोअर इंटरेस्ट और उसके साथ टेक्नोलॉजी मुझे लगता है इनका बायोप्लाज अगर उपयोग किया तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना अच्छा हो सकता है और उसमें हम लोग काफी आगे जा सकते हैं पर दुर्भाग्यवश पानी न होने के कारण ऐसी स्थिति है राजस्थान में वसुंधरा जी ने हमको बताया कितने दूर पर कुछ नहीं अनेक राज्यों में अब मैं काफी घूमने का मौका मुझे मिलता है हवाई जहाज से ऊपर से देखता हूं कुछ नहीं एक तक पेड़ नजर में नहीं आता पानी की ये जो हालत है इसके तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग जो पानी है उसका यूटिलाइजेशन किस प्रकार से करें और उसमें वाटर मैनेजमेंट के रूप में क्या सोचते हैं एक इंपॉर्टेंट बात है कि हर साल बरसात में बाढ़ के कारण हमारे किसानों का हमारे गांवों का कितना नुकसान होता है मैं बिहार के चुनाव में इस समय काफी बिहार में घूमा गांव गांव में ऐसी नदी अंदर घुस गई गांव बर्बाद हुए ऐसे हजारों लाखों एकड़ तक पानी पानी अंदर घुसा हुआ है पटना से निकलता हूं तो एक तरफ पानी है ज्यादा पानी है बाढ़ है इसके कारण नुकसान हो रहा है हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है और दूसरी ओर हमको पीने के लिए पानी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे स्थिति में हमने इसके बारे में सोचकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए समाधान ढूंढा जा सकता है क्या मुझे लगता है जा सकता है इफ देर इज ए बिल देर इज ए बिल एंड इफ देर इज नो बिल देर इज ओनली सर्वे डिस्कशन सेमिनार कमेटी सब कमेटी एंड रिसर्च ग्रुप वी नीड द पीपल हु कैन गेट थिंग डन कोई कठिन नहीं है और इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है मैंने एक मॉडल तैयार मैं पानी में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं ऊपर बिन पैसे से काम कैसे करना है इसमें मुझे काफी एक्सपर्टाइज है कि मेरा प्रूवन ट्रैक है कि मैंने पांच करोड़ की इक्विटी पर आठ हजार करोड़ के काम किए और चार हजार करोड़ कैपिटल मार्केट्स में खड़े किए ये सत्य है मैं पॉलिटिकल लीडर हूं इसलिए कहीं आपको लगेगा कि ये कोई कादम्बरी की बात करें ऐसा इट्स पॉसिबल ये भी गंगा कावेरी या रिवर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को पैसा मिल सकता है कोई कठिन नहीं है इससे पैसा जनरेट हो सकता है पैसा मिल सकता है वो कैसा स्टील लेना कैसे सीमेंट लेना कैसे पॉलिसी बनाना ये कोई कठिन नहीं है प्रश्न ऐसा है इसका हमने विचार नहीं किया है और इसलिए दो बातों पर हमने सोचना चाहिए पहले जो पानी है उस पानी के कारण जो प्रलय हो रहा है उसको रोकने के लिए और उसका पॉजिटिव उपयोग करने के लिए हम किस प्रकार से काम करें इसमें रिवर कनेक्टिविटी की बात आई है और इसके बारे में सुरेश प्रभु डिटेल में हमको बताएंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने अपने विजन में कहा है कि अगर देश की तरक्की करनी है तो ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में हमने करना चाहिए दुर्भाग्यवश सुरेश प्रभु मंत्री थे अटल जी की सरकार थी उन्होंने सोचा और उसके बाद में ये विषय को कहा कि भी इसमें कोई ये असंभव है और इसको छोड़ दिया गया पर मुझे लगता है ये असंभव नहीं है अगर राज्यों में भी रिवर कनेक्टिविटी करने से जो इम्पैक्ट मिला है जो गुजरात में मिला है और अब नर्मदा का पानी मुझे लगता है राजस्थान के भी दो तीन जिलों में गया है कि जाने वाला था <laughs> तो राजस्थान में भी वो पानी आगे जाएगा मध्य प्रदेश में भी उसका फायदा हुआ है उसके कारण बिजली भी तैयार हो रही महाराष्ट्र को भी बिजली मिल रही है तो मुझे लगता है कि ये इस विषय के आधार पर पहले जो स्टेट लेवल पर रिवर कनेक्टिविटी और ऑल इंडिया लेवल पर रिवर कनेक्टिविटी उसके बारे में एक विजन और एक डॉक्यूमेंट तैयार करके उसकी दिशा निश्चित करने में हम हमारे सेल ने काम करना चाहिए ऐसा मुझे उनसे प्राप्त करना है दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वाटर कंजर्वेशन यहाँ बहुत से एक्सपर्ट है राना पुरुषा जी आए मैं देख मैं भी उनको वो भी काम कर रहे मैं भी इसमें काम करता हूँ पहली बात है कि मैं केवल लीडर करके यहाँ नहीं बोल रहा हूँ 
मैं भी एन जैसा किसानों में काम करता हूँ और मेरी पहली प्रायोरिटी मेरे ग्रामीण और एग्रीकल्चर सेक्टर के काम को और सेकंड प्रायोरिटी बीजेपी के अध्यक्ष करके मैं वहाँ काम लगातार करते रहता हूँ